var det väl så att ni för några veckor sedan fick besök av... Arkitekt. Arkitekt, ja. Och vad berättade hon för er? Kan du berätta? Uh, hon berättade om Ådalen, att uh, de håller på att bygga en by som kommer bli framtidens by. Och den ska heta Ådalen och hon behöver hjälp att bygga den. Och så då en gång varje vecka så kom det ett brev med nya uppdrag. Okay. Första uppdragen blev våra, äh, ja. våra karaktärer. Vad, tänkt, vad, vad är det som är så speciellt när man ska tänka framtidens by? Ja, kanske det är att liksom det är en by som kommer att vara i framtiden. Att ja. det ska liksom se ut så, som nu liksom. Inte så. så. Vad skulle vara annorlunda i framtidens by då, ja, tror ni? Att man inte skräpar ner och att alla är snälla mot varandra. Mm. Ja, kanske att alla människor får ha ett hus. Och vilka var det som flyttade dit? Då? Hon är ett li och hon är 24 år och hon jobbar som polis och hon ville flytta till Ådalen. Hon gissade att det skulle bli en miljövänligare by än vad de andra just nu är. Min karaktär tycker att det är bra att vi köper från bönder som bor nära oss istället för att köpa från bönder som bor långt borta. Så att vi inte slösar på bränsle. Min karaktär tycker att det är bra med goda recept. För då slänger man inte lika mycket som om man inte tycker om recepten. Min karaktär tycker att man ska dela med sig. Eh, om det har blivit för mycket eller någonting så kan man dela med sig. Min karaktär tycker att det ska vara hälsosamt. Så för att man blir starkare och sen så mår man bättre. I Ådalen har man ju bestämt sig för att man ska leva på ett sätt som, där man både är rädda om varandra och om naturen. Kan ni berätta om gröna vanor? Det är bra att man äh, odlar själv mat. För att om det transporteras långt så kan det hända att allt blir dåligt. Det är bra att använda cyklar för då kan man träna sina muskler och bli ännu starkare så kan man cykla ännu fortare och snabbare. Och i Ådalen sparar vi på gamla saker för det gör så att man inte behöver slösa pengar på att göra nya saker hela tiden. Fantastiskt bra. Och så här långt har ni väl hunnit för sen har ni då eh, fått ett nytt brev som ni ska jobba med idag vet jag. Ni fick alltså... Ett brev från rektorn och hon behövde er hjälp, bybornas hjälp, att fundera lite på att hur den här regler vi ska ha i Ådalens skola. Innan eleverna börjar där så skulle hon då alltså behöva hjälp med att fundera att hur vi ska göra i de här konfliktsituationerna. Varje grupp fick ju en eh, berättelse. Där det hände någonting tråkigt. Men sen fick ni också veta hur det sen löste sig. Och Jan, jag det här har nu printat ut det här, den här sista, den här visdomen i er saga. Och jag tror att berättelsen som ni hörde så slutar med de här orden. Främlingar är vänner du ännu inte känner. En bra vän pratar med den som är ensam, eller hur? Och det här skulle ni kunna ha i slutet av er film. Det är nu som ni har alltså tid på er att spela in den berättelsen som ni gör med era karaktärer. Och sen kommer ni ihåg, ni har den där planen med tre rutor. Dit ni har funderat. Först, första rutan handlar om problemet, konflikten. I andra rutan eller andra scenen berättar karaktärerna hur de känner sig i den här situationen. Och sen den tredje scenen som ni spelar in, där kommer lösningen. Vad gör karaktärerna för att komma över den här situationen, komma, komma överens igen? Och där i den där tredje scenen så där får ni skriva in eller läsa upp den här raden som ni har nu fått av mig. Och nu, nu tar vi den här tekniska biten. Ni kan ju först öva på er plats 
hur ni säger, vad säger karaktärerna, vad vill ni ha med i er berättelse. Och när ni vet 100 procent eh, hur, hur ni vill ha det, så går ni dit till lådan och spelar in. Den är, det är en sån där låda dit man sätter in den här, den här bakgrunden och man har då eh, karaktärerna där ovanpå. Det finns ett hål uppe i locket som man filmar igenom. När ni har en bra planering så går det ju fort undan, eller hur? Och det tar inte många minuter, själva inspelande. Sen när ni har spelat in så vi använder vi alltså clips. Då kan man ju fixa de där filmerna. Man kan klippa, man kan lägga till, man kan skriva in pratbubblor, tankebubblor, text emellan. Och det, man kan göra en massa sen efteråt när ni har filmat färdigt. Ja, 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 ja. Borde vi inte gå och fråga om den pojken kommer att spela fotboll? Nej, han ser lite skurt. Men jag tänker ändå gå och fråga. Ja, 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 ja. Kom med du. Ja! När min karaktär ville vara med så kändes den sig glad och nöjd för att någon ville fråga honom om han ville vara med. Mm. När han sa ja när jag gick och frågade så kände hon sig nöjd och stolt.